Bonjour et bienvenue dans Si on sortait. Aujourd'hui, nous sommes au cabaret du bout des prés à cerné la ville et on est en compagnie de Tony Bastian, le responsable du cabaret. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. <rire> Alors, ce cabaret, il, a, il fête cette année ses 10 ans. Quel est le concept du cabaret ici le concept du cabaret, c'est d'accueillir les gens, de les faire dîner et ensuite de leur donner euh, le meilleur de nous-mêmes pour, un, pour une jolie soirée et un beau spectacle. Voilà. Donc on est ici euh, au milieu de champs, euh, de... on est dans un petit village, pourquoi euh, ici Alors tout simplement euh, le hasard et l'amour. Voilà, le hasard parce que je suis arrivé pour faire une, une animation dans l'auberge du bout des prés juste à côté. Et puis la grange, euh, bah, je suis tombé euh, dessus aussi et visuellement... Euh, il y avait un beau potentiel, donc j'ai réussi à convaincre quelques années le, le propriétaire des lieux pour, pour en faire quelque chose. Et puis l'amour, parce que bah, mon épouse étant danseuse et, et s'occupant des costumes, on travaillait déjà à l'extérieur, on s'est dit qu'on pouvait s'installer ici. Voilà. Donc vous vivez sur site On vit dans, à 3 minutes d'ici, voilà, à côté, mais euh, oui, on vit quasiment ici. Ouais. D'accord. Et donc euh, le cabaret là, rouvre le 26 septembre. Euh, enfin. Enfin, après ce, le confinement, comment vous vous sentez aujourd'hui euh, il y a encore une semaine, je me sentais un peu lourd. Et là, depuis la reprise de répétition, euh, je me sens bien physiquement et surtout très heureux de reprendre parce qu'on euh, était un peu comme, euh, comme des enfants devant un sapin de Noël sans pouvoir ouvrir les cadeaux. Voilà. Co comment ça s'est passé euh, Les précautions à prendre Vous avez reçu ça un peu dernièrement, si j'ai bien compris Oui, ça a été compliqué parce qu'en juillet, on a, eu, euh, on a eu un premier protocole qui n'était pas officiel. Et puis, on a attendu, attendu pour savoir quand est-ce qu'on pouvait reprendre les répétitions. Et on s'est aligné sur ce protocole de départ pour euh, bah, faire attention, donc se masquer hors de la scène, euh, se laver les mains, enfin toutes les précautions d'usage et euh, voilà. Et donc euh, là, vous ouvrez avec euh, un spectacle, une comédie musicale. Alors c'est une comédie musicale qui nous fait chanter, qui nous donne un petit peu envie de danser. Est-ce que vous pouvez nous en parler Qui est Mario euh, Quelle est l'histoire Alors Mario, je joue le rôle de Mario qui est le propriétaire d'une pizzeria. Et en fait, Mario est, un, est une fleur bleue euh, et qui, qui, qui tombe amoureux de la danseuse du cabaret du bout des prés qui est juste à côté de sa pizzeria. Et forcément, euh, il a promis d'offrir la pizza quatre saisons à celle qu'il qu aime. Voilà, donc euh, il se peut que la carte soit garnie s'il si, si arrive à séduire cette fameuse Lali. Voilà. Et les, les chants, les musiques qu'on peut entendre alors, alors Ça se passe dans les années 60, donc forcément le thème euh, et les thèmes musicaux sont, sont beaucoup de, de titres des années 60. Et aussi quelques compositions euh, qu'on a, qu a voulu intégrer euh, bah, pour pouvoir aussi euh, donner au public des nouveautés euh, euh, pour l'oreille, voilà, pour la feuille. C'était bien. Et, et donc tout le monde chante, euh, si j'ai bien compris. C'est la particularité de ce spectacle. C'est un vrai défi et je remercie vraiment mes artistes qui sont à la base des danseurs et danseuses et qui ont accepté le défi de jouer la comédie et de chanter avec moi, parce que je me sentais seul en fait. Avant j'étais le maître de cérémonie et le chanteur des spectacles cabaret, et donc on n'était jamais ensemble. Et donc on a pris le pari, et ce qui a été assez rigolo, c'est que quelques mois avant le début du spectacle, certains me disaient « non, non, mais jamais tu me feras chanter ». Et finalement maintenant, ils sont très heureux de chanter, et ça donne plein plein de possibilités au spectacle et au cabaret. Et puis ils chantent très juste aussi enfin, Ouais on a beaucoup bossé et euh, j'ai envie de dire et je le dis pour tout le monde c'est chanter juste c'est avant tout prendre du plaisir à chanter. Euh, la justesse elle est surtout dans l'intention et il euh, y a de l'intention et il y a du bonheur et c'est le principal pour nous. Prendre du plaisir, je vous entends dire prendre du plaisir, c'est aussi une part importante du spectacle C'est le final de notre spectacle, c'est un, euh, un peu la conclusion du spectacle et c'est... En ces temps un peu compliqués, euh, annoncer ça au final, il y, y a une vraie émotion à le dire au public et on espère que le message va passer euh, malgré tout. Parce que voilà, il y a aussi euh, prendre du plaisir. Je pense à tous mes collègues artistes qui ne peuvent pas reprendre. Euh, nous, on va en prendre, mais on va penser aussi fort à ceux qui ne peuvent pas reprendre pour l'instant. Voilà. Et donc justement, comment ça se passe euh pour les mesures sanitaires euh, dans la salle, est-ce qu'on pourra dîner Alors oui, tout à fait, euh, les protocoles ont été annoncés. Moi, je ne les connais pas par cœur, c'est plutôt en salle qu'ils vont s'en occuper, mais je, je crois savoir que nous avons déjà euh, réduit notre spectacle de façon à ce que les gens puissent dîner dans un premier temps, en enlevant le masque, et se remasquer pour voir euh, notre spectacle qui fera maintenant un format d'une heure vingt. Vous êtes combien sur scène On est 8, pareil à cause du Covid on était 10 et euh, à cause de l'épidémie on est, on est repassé à 8 pour des raisons euh, de distance euh, entre, entre les gens, au début on ne savait pas donc on s'est adapté. Donc cette année c'est euh, vos 10 ans, les 10 ans du cabaret, qu'est-ce que vous avez prévu Alors on a prévu, il euh, y a une date anniversaire euh, au mois de février 2021, 
Donc comme ça fait partie de cette saison, euh, le premier spectacle va avoir lieu aux environs du mois de décembre, je crois, si tout va bien. Et, euh, et nous allons faire un, un melting pot de, 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 de tous les spectacles que nous avons fait jusqu'ici en 10 ans, plus des nouveautés. Voilà, donc c'est un gros spectacle et le thème là, c'est plume, strass et paillettes, le, le cabaret comme, comme tout le monde le voit. Donc il y a le cas de saison qui est une comédie musicale, mais là, le, le spectacle déjà 10 ans qui est prévu sera vraiment un spectacle de cabaret pur. Je crois qu'il y a savoir qu'il y a un troisième spectacle. Oui, alors après, c'est plus des soirées à thème pour euh, aussi euh, agrandir euh, le public qui vient nous voir parce qu'on a des demandes. Euh, de danser donc pour l'instant c'est pas évident mais on avait prévu de faire des soirées 80 et 90 plutôt en mode euh, spectacle debout qu'on ne fera pas pour l'instant mais on propose cette, euh, ce spectacle parce que bah, on a bossé pour euh, en mode dîner spectacle je pense que le plaisir sera quand même là on pourra pas danser seulement mais on pourra prendre du plaisir aussi <rire> Ok, bah, très bien, merci beaucoup Tony Bastien. Merci d'être venu. Je vous invite grandement à venir voir ce spectacle hein, qui vous fera danser, chanter. Et puis nous, bah, on se retrouve bientôt pour des nouvelles sorties dans les Yvelines.